আপনাদের স্বাগত আমি নন্দিনী রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত খবরে যাবার আগে দেখে নেব হেডলাইন্স সদ্যজাতের বিক্রির অপরাধে ধৃত পাঁচ অশোক নগরে চার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল গাইঘরে থানার আরক্ষ বাহিনী সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ কর্মসূচিতে সচেতনতামূলক পদযাত্রার রানাঘাটে বাস ও চার চাকার সংঘর্ষে মৃত দুই আটক দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি রানাঘাটে লস্কর জঙ্গি শেখ সমীরের সাজা ঘোষণা বনগা মহকুমা আদালতের লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চলছে নদী পারাপর রাগে ফুসছে এলাকাবাসী রানাঘাটে গৃহবধূ খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী তদন্তে পাতুরিয়া থানা অকাল জগদ্ধাত্রী পুজোর মাত্র নদীয়ার তেহট্টবাসী হাসপাতাল সূত্রের খবর শুক্রবার সন্ধ্যায় এগারো দিনের বয়সে একটি পুত্র সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ওই দম্পতি হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে ডাক্তার এবং নার্সরা ওই দম্পতির কাছে বাচ্চাটির বাবা মায়ের পরিচয় জানতে গেলে তাদের কথায় অসঙ্গতি মেলায় বিষয়টি হাসপাতাল সুপার শঙ্কর লাল ঘোষকে জানানো হয় হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে সুপার শঙ্কর লাল ঘোষ বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলার পরই হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আর এর এরপরই পুলিশে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অশোকনগর তিন নম্বর রেলগেট সংলগ্ন ছশো নিরানব্বই বাই দুয়ের বাসিন্দা গৌতম চন্দ্র এবং তার স্ত্রী দীপা চন্দ্র বণিক তাদের উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো সন্তান না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন জানা গিয়েছে পেশায় কাগজ বিক্রেতা ওই দম্পতি সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় বেশ কয়েক মাস আগে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় পেশায় ভ্যান চালক বিশ্বনাথ মণ্ডলকে জানান পরবর্তীতে বিশ্বনাথ মণ্ডল বনানী নার্সিং হোমের কাছে চা ব্যবসায়ী শিপ্রা দেবী জানালে শিপ্রা দেবী সন্তান দত্তকের উদ্দেশ্যে নিয়মিত দোকানে আসা বনানী নার্সিং হোমের কেয়ারটেকার রঞ্জিত দেকে জানিয়েছিলেন সূত্রের আরও খবর রঞ্জিত দে নার্সিং হোমের মালকিন রঞ্জিতা রায়কে জানিয়েছিলেন আর এরপরই বিষয়টি নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে জানানো হয় অশোকনগর এজি কলোনির এক হাতুরে ডাক্তার মনোজ বিশ্বাসকে আরও জানা গিয়েছে মনোজ বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত ষাট হাজার টাকার বিনিময় দম্পতি দীপা চন্দ্র এবং গৌতম চন্দ্রের হাতে একটি পুত্র সন্তান তুলে দেওয়া হয়েছিল হাবড়া হাসপাতাল সুপারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে হাবড়া থানার পুলিশ আর তদন্তে নেমেই শুক্রবার রাতেই পুলিশ গৌতম চন্দ্র দীপা চন্দ্র বণিক রঞ্জিত দে মনোজ বিশ্বাস এবং নার্সিং হোমের মালকিন রঞ্জিতা রায়কে গ্রেপ্তার করে ধৃতদের শনিবার নির্দিষ্ট মামলায় পুলিশি হেফাজতের আবেদনে তোলা হয়েছে বারাসাত আদালতে প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে মনোজ দে এবং রঞ্জিত বিশ্বাসকে দশ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়েছে পুলিশ এর পেছনে আর কোনো চক্র যুক্ত আছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া থানার পুলিশ নজর রাখব পরবর্তী খবরে শুক্রবার রাতে চার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গাইঘাটা বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করলো গাইঘাটা থানার পুলিশ শুক্রবারের পর শনিবার ধৃতদের তোলা হয় বনগা মহকুমা আদালতে শুক্রবার সাড়ে সাতটা নাগাদ চার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গাইঘাটা বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় গাইঘাটা থানার পুলিশের ওই চার ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করে তারা ধৃতদের নাম মোহাম্মদ আরসাব মোহাম্মদ ইউনুস আমেনা এবং কায়াস এদিন ধৃতদের গাইঘাটা থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ জানতে পারে এরা বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে মুম্বাইতে কাজে যাবার উদ্দেশ্যে তল্লাশিতে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় মুম্বাইয়ের কিছু ঠিকানা এবং কয়েক হাজার টাকা পাশাপাশি পুলিশ জেরায় জানতে পারে চারজনই মায়ানমারের নাগরিক শনিবার ধৃতদের নির্দিষ্ট মামলায় পুলিশি হেফাজতের আবেদনে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তোলা হয় বনগা মহকুমা আদালতে এবার যে খবর দিকে আমাদের নজর ফের পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং মানুষকে সচেতন করতে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং রানাঘাট থানার আরক্ষ বাহিনীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভের কর্মসূচি চলল এই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রতীকী পদযাত্রাও 
একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং রানাঘাট থানার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ কর্মসূচি যে কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্যই ছিল মানুষকে সচেতনতার পাশাপাশি হেলমেট ছাড়া গাড়ি যাতে না চালানো হয় সেই নিয়ম নীতিগুলো প্রত্যেককে জানানো আর এই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে রানাঘাটের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে আবারও চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের বিশাল পথ পরিক্রমা করল আর এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছ থেকে রানাঘাটের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে আবারও চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বিশাল মিছিল পরিক্রমা করল নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইফ আমরা এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো মানে দু তিন মাস পর পর করে থাকি বছরের তিন তিন চারটে প্রোগ্রাম আমাদের প্রতিনিধি হতে থাকে এবং এপিএল এই সমস্ত কর্মসূচিগুলো আমাদের সারা ভারতবর্ষে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতবর্ষে মানুষকে সাজাক করার জন্য এই সমস্ত কর্মসূচিগুলো আমরা সবসময় নিয়ে এবার যে খবরের দিকে আমাদের নজর শুক্রবার গভীর রাতে চার চাকা এবং বাসের সংঘর্ষের জেরে নদিয়ার চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে মৃত্যু ঘটল এক মহিলা সহ মোট দুজনের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে আটক করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ মারুতি ও বাসের সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই যুবক যুবতীর শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে নদিয়ার রানাঘাট থানার হাবিপুরে মৃত দুজনের নাম সজল আচার্য এবং রমা অধিকারী সূত্রের খবর নদিয়ার তাহিরপুর থানার তাহিরপুর এলাকার বাসিন্দা সজল আচার্য এবং কালী নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা রমা অধিকারী শুক্রবার রাতে একটি মারুতি গাড়ি করে শান্তিপুরের দিক থেকে রানাঘাটের দিকে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসের পেছনে সজরে ধাক্কা মারে ঘটনায় বাসের নিচে ঢুকে যায় মারুতি গাড়িটি পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষরা মারুতির ভিতরে থাকা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সজলকে মৃত বলে ঘোষণা করে পরবর্তীতে হাসপাতালের মৃত্যু ঘটে রমা অধিকারীর থাকার পরে গাড়িটা পিছনে গাড়ি আছে সামনেও গাড়ি আছে ও খুব স্পিডে গিয়ে একটা বাস দাঁড়িয়েছিল আমাদের পাবলিক বাস রানাঘাটের কৃষ্ণনগরে সেই বাসের পিছনে একদম ঢুকে যায় ঢুকে যাওয়ার পরে আমরা তো মানমন্ত্রী ঘটনা কারো নাম্বার পাচ্ছি না তাও সঞ্জীববাবুকে ফোন করি ফোন করার পরে গাড়ি আমরা নিজেরা টেনে বের করি আর আমরা এই রাস্তার সাইডে যা গাড়ি ছিল টোটালটাই আমরা সাইড করে রেখে দিই যেন পুলিশ ব্যানটা আসতে পারে কোথায় ঘটনাটা কোথায় ঘটে হইপুর কলা বাগান ওটা ঘটনায় পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে আটক করেছে মৃত সজল এবং রমার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে রানাঘাট থানার পুলিশ গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে অঞ্চলে অবশেষে লস্কর জঙ্গি শেখ সমীরের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করলো বনগা আদালত এই সংক্রান্ত খবর পাশাপাশি অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আলট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বঙ্গা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর খাট 
খ্যাতি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিনিয়র জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা শিবারোজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নতুন দিশা আর কলকাতা নয় এবার আপনার এলাকাতেই পেয়ে যাচ্ছেন উন্নত অপারেশন থিয়েটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারির ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ ফিরে এসে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর অবশেষে লস্কর জঙ্গি শেখ সমীর ওরফে আব্দুল নইমের সাজা ঘোষণা করল বনগা মহকুমা আদালত দেশদ্রোহিতার অপরাধে নইমের ফাঁসির নির্দেশ দিল মহামান্য আদালত আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে দু সালের এপ্রিল মাসে পেট্রাপুল সীমান্তের একটি ফাঁকা বাড়ি থেকে জঙ্গি সন্দেহে মোহাম্মদ নইম ওরফে শেখ সমীরকে আটক করে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানেরা পরবর্তীতে শেখ সমীরকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে আর এর পরে সিআইডি তদন্তে নামে দু হাজার সালে মামলা শুরু করে বনগা আদালত দু হাজার সালে মুম্বাইয়ের একটি মামলায় শেখ সমীরকে নিয়ে যাবার পথে ছত্তিশগড় থেকে পালিয়ে যায় সে পরবর্তীতে দিল্লিতে এনআইএর হাতে আবারও ধরা পড়ে লস্কর জঙ্গি শেখ সমীর আর এরপরই দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার শেষে শনিবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে শেখ সমীরকে সাজা ঘোষণা করে মহামান্য আদালত আর এরপরই দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার শেষে শনিবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে শেখ সমীরের সাজা ঘোষণা করল মহামান্য আদালত পত্র আগে আমরা আর্গুমেন্টের মধ্যে তুলে ধরেছি হ্যাঁ ও অনেক কিছুই বলতে পারে ও তো বলবে ও কি বলবে আমি দোষী ও তো কোর্টে এসে বলছে আমি নির্দোষী কোর্টে কোনোদিন কোনো সাজাপ্রাপ্ত আসামি কিংবা কোনো ট্রায়াল যারা ফেস করে সবাই বলে আমরা নির্দোষ তার মানে কোর্ট ছেড়ে দেবে কাগজপত্রে যেটা প্রমাণ হয়েছে ও জাল পাসপোর্ট জাল ভোটার কার্ড রেশন কার্ড এইসবগুলো বিভিন্নভাবে তৈরি করেছে তৈরি করে নাম পাল্টে ওর তো চারখানা নাম বিভিন্ন জায়গায় চারটে নাম প্রয়োগ করেছে আজকে সবগুলো নামে এখানে জসাইব উল্লেখ করেছেন যে চারটে নামেই তাকে এখানে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং এইভাবে নাম ভারিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সে ভারতবর্ষকে ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা করেছে যদিও শেখ সমীর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন তিনি নির্দোষ public prosecutor told that i am involved in number of blast cases where it is totally false aur ye ekdam jhoot hai mere ko in legal custody mein rakha gaya আসি পরবর্তী খবরে সরকারি নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চলছে রানাঘাট ছোট বাজার ফেরিঘাটের নদী পারাপারের কাজ যা নিয়ে এবার সরব রানাঘাটের এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সাল দু হাজার ষোলো নৌকা পারাপারে যাত্রী সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় নৃসিংহপুরে নৌকা নবীর ঘটনায় ষোলের সমাধি হয়েছিল প্রায় বারো জনের সেই দুর্ঘটনার পর প্রশাসন উদ্যোগ নেয় সমস্ত ফেরিঘাটে নৌকাতে যাত্রী পারাপার করতে গেলে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে লাইফ জ্যাকেট কিন্তু প্রশাসনের এই নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নদিয়ার রানাঘাটের ছোট বাজারের ফেরিঘাটের লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চলছে নৌকায় যাত্রী পারাপারের কাজ অভিযোগ যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট তো দূরস্থ নৌকা পারাপার হতে যে টাকা নেওয়া হচ্ছে তারও কোনো রসিদ দেওয়া হচ্ছে না নদিয়ার রানাঘাটের ছোট বাজারের রানাঘাট এবং আইসতলার সাথে যোগাযোগের জন্য ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে চূর্ণী নদীর ওপরে নব্বই এর দশকে তৈরি হয়েছিল একটি ফুটব্রেজ যার প্রশাসনিক নাম ঝুলন্ত ব্রেজ সম্প্রতি সেই ফুটব্রেজের পরিস্থিতি ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় সেটিকে সংস্কার করতে উদ্যোগী হয় নদিয়ার জেলা প্রশাসন তার জন্য ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা প্রশাসন সূত্রের খবর সংস্কারের এই কাজে টেন্ডার দেওয়া হয়ে গেল ব্রিজ মেরামতির কাজ এখনও শুরু হয়নি তবে ইতিমধ্যেই সেই ব্রিজ সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর তার পরিবর্তে রানাঘাট এবং আইসতলার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পুনরায় শুরু হয়েছে ফেরি সার্ভিস লাইফ জ্যাকেট আমরা ইতিমধ্যেই যে ইজারাদার তাকে আমরা বলেছি লাইফ জ্যাকেট কিনে নিতে এবং আমরাও কিছু লাইফ লাইফ জ্যাকেট দেব তা সেটা অলরেডি আমার ধারণা গত দুদিন আগে লাইফ জ্যাকেটটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং যাত্রীরা যারা নৌকা দিয়ে পারাবার করে আমাদের যেমন সাহেব ডাঙা ফেরিঘাট যেটা ওপরে আমরা বলাবার যাই ওই জ্যাকেট সকলের হাতে দিলেও কেউ জ্যাকেট করে না হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে 
সূত্রের খবর প্রত্যেক দিন স্কুল পড়ুয়া থেকে অফিস যাত্রী ব্যবসায়ী থেকে সাংসারিক প্রয়োজনে কয়েক হাজার মানুষ রানাঘাট ও আইসতলার মধ্যে যাতায়াত করেন অভিযোগ যাত্রী নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থা না থাকায় কার্যত প্রতিদিনই প্রাণ হাতে করে নদী পারাপার করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে আরও অভিযোগ যাত্রীরা লাইফ জ্যাকেট চাইলে তা দিচ্ছে না ফেরি সার্ভিস কর্তৃপক্ষ গত বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলার মিটিংয়ে সরকারি মিটিংয়ে আসার পর আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ মহাশয় এবং এখানকার বিধায়ক শঙ্কর সিংহ মহাশয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করেছিলেন যে বৃষ্টির অবস্থা খারাপ যাতে বৃষ্টির কাজ সংস্কার করলে এলাকার মানুষের উপকার হয় নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ প্রয়োজনের তুলনায় নৌকার সংখ্যা কম থাকায় কখনো কখনো স্কুলের সময় নৌকায় অনেক যাত্রীকে এক সঙ্গে ওঠানো হয় বড়দের জন্য না হলেও বাচ্চা এবং মহিলাদের জন্য অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট দেওয়া উচিত কিন্তু তার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কার্যত ভগবান ভরসায় নদী পারাপার করছেন মানুষ লাইফ জ্যাকেট ওই তো অবশ্যই থাকা দরকার লাইফ জ্যাকেট কি দিচ্ছে এখান থেকে আগে তো দেখছি না কত বাচ্চা তো শিশুরা এই পার ওপর যাতায়াত করছে এটা তো হওয়া উচিত আমার তো মনে হয় যদিও স্থানীয় রামনগর এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যাম সুন্দর ঘোষের দাবি নৌকা পারাপারে যাত্রী সুরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থায় করা হয়েছে লাইফ জ্যাকেটও দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানের দাবির সাথে আসল চরিত্রের কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ আরও অভিযোগ কার্যত সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা চলছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির দাবি রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত থাকায় ফেরি সার্ভিস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না প্রশাসন যদিও এ প্রসঙ্গে রানাঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ জানিয়েছেন ফুটব্রিজের সংস্কারের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে যতদিন কাজ শেষ না হচ্ছে ততদিন সাময়িকভাবে ছোট বাজার ঘাটে ফেরি সার্ভিস চালানো হচ্ছে যে এজেন্সিকে ঘাটের বরাদ দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে চুক্তি হয়েছে অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট দিতে হবে যাত্রীদের যদি লাইফ জ্যাকেট না দেওয়া হয় তবে ফেরি সার্ভিসের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সব মিলিয়ে কবে থেকে যাত্রীদের সুরক্ষার লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার শুরু হবে এখন সেটাই দেখার নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইফ নজর রাখবো পরবর্তী খবরে আবারও মৃত্যু হল এক নিরুপমার বসিরহাট মহকুমার বাদুরিয়া থানার কীর্তিপুরে বছর ছাব্বিশের গৃহবধূ কল্যাণী অধিকারী বসুকে পনের দাবিতে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার স্বামী গ্রেপ্তার করল বাদুরিয়া থানার পুলিশ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে মাস তিনেক আগে বাদুরিয়ার মাথাভাঙা গ্রামের কল্যাণের সঙ্গে বিয়ে হয় কার্তিকপুরের গ্রামের সুদীপ্তর আলাপচারিতা এবং দেখাশোনার মধ্য দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল সুদীপ্ত বেকার থাকায় বিয়ের পর থেকে পণের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো বধুর ওপরে প্রায়শই গন্ডগোল ঝামেলা লেগেই থাকত শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ির মধ্যে এই অশান্তি নিয়ে প্রায়শই বৈঠকও বসেছিল জানা গিয়েছে এমনকি কল্যাণীর বাবা অর্থাৎ মৃত শ্বশুরের পেনশনের টাকা নিতে মাসের শেষে দীপ্ত হাজিরা দিত শ্বশুরবাড়িতে এমনই অভিযোগ কিন্তু এত কিছুর পরেও শেষ রক্ষা হলো না শুক্রবার রাতে তাকে শ্বাসরোধ করে ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সুদীপ্তর বিরুদ্ধে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জানা গিয়েছে কল্যাণী অধিকারী বসুকে বসিরার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক নববধুর মৃত্যুতে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা সুদীপ্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তারপরে সোনা গয়না বা মানে তখন দেনা বনার কিছু কথাই ছিল না পরবর্তীকালে এই দেনা বনার কথাটা উঠে আসে আমাকে এই দিতে হবে ওই দিতে হবে তারপরে খাট আলমারি শোকেজ এলসিডি এগুলো সামগ্রিক দিল না না এটা দেখাশোনা করাই বিয়ে তারপরে হ্যাঁ পনের দাবিটা করে তারপরে ওনাদের একটা সম্পত্তি আছে রাস্তার ধারে যেটা মগরার একদম স্ট্যান্ডের উপরে প্রায় দেড় কোটি টাকা সম্পত্তি সেই সম্পত্তি অর্ধেক টাকা ভাবছে মৃত বধুর মা শিপ্রা অধিকারী জামাই সুদীপ্ত বসুর বিরুদ্ধে বাদুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বাদুরিয়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত সুদীপ্ত বসুকে গ্রেপ্তার করে শনিবারই বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তকে 
এবার যে খবরে দিক আমাদের নজর বিসর্জনের দিনে হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল জগদ্ধাত্রী মায়ের প্রতিমা আর তাই এবার অকাল জগদ্ধাত্রী বন্দনার আয়োজন করলো নদিয়া তেহট্টের একটি বারোয়ারি পুজো কমিটি বিসর্জনের দিনে হঠাৎই আগুন লেগে পুড়ে যায় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তাই এবার অকাল জগদ্ধাত্রী বন্দনার আয়োজন করল নদিয়ার তেহট্টের একটি বারোয়ারি পুজো কমিটি সূত্রের খবর নদিয়ার তেহট্টের জিতপুর সেমনেস বয়েজ ক্লাব তেহট্ট মহকুমার প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেছিল বর্তমানে তেহট্টে কম বেশি বাষট্টিটি পুজো হয় যার ব্যতিক্রম এই বছরেও হয়নি কিন্তু পুজোর আনন্দের তাল কেটে গেল জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিসর্জনের দিন সেদিনই হঠাৎই সেমনেস বয়েজ ক্লাবের জগদ্ধাত্রী সিদ্ধান্ত দুর্ঘটনা একটা ঘটে যায় যেটাতে আমাদের মায়ের বাহন সিংহ সেটা সামান্য পুড়ে যায় তো সেই মতো আমাদের কয়েকজন সিনিয়র যারা ছিলেন ওনারা আমাদেরকে বলে যে মায়ের যেহেতু ক্ষতি হয়ে গেছে তো সেই পুজো আর একবার দিতে হবে এবং আমরাও বাইরেও খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে যেখানে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে বৃহস্পতিবার পুনরায় ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে জগদ্ধাত্রীর এই অকাল বোধনে বর্তমানে আবারও উৎসবের মেজাজে গোটাতে হট্টবাসী নদিয়া থেকে পিঞ্চু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইফ বেঙ্গল লাইফ নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইফ অশোভাক চাঁদ বদনি ধনি অশোভাক চাঁদ বদনি ধনি